Londra'da bir gece. Belirsiz bir cisim Thames Nehri üzerinde seyrediyor. Yoksa bir başka gezegenden ziyaretçimiz mi var? Hayır, ışık tasarımcıları en yeni ve en büyük projelerini uyguluyor. Nedir bu? Hiçbir fikrim yok. Kafamız karıştı. Bu ne olabilir diye insanlara sorduk. Bence bir UFO. Evet. Uzay gemisine benziyor. Sanki sinyal gönderiyor. 15 metre uzunluğundaki bu uçan nesne gerçekte bir video oyununun reklamını yapıyor. Hatta uçuş için polisten temsin bir kısmının kapatılması sağlanmış. 5 yıldır ışık tasarımı yapan ekip bu kez yepyeni zorlukların üstesinden gelmek zorunda. 35 yaşındaki Dominic Harris'in liderliğindeki ekip uçuştan bir saat önce son hazırlıkları gözden geçiriyor. İlk bakışta biraz garip gelebilecek projeler üstlenmeye alışkınım. Beni motive eden de biraz bu oluyor zaten. Ama bu proje çok daha farklı noktalara, saçma ve gülünç boyutlara varıyor. Aslında olmasa da olur denilebilecek türden ama buna rağmen müşterisini bulduğumuz bir proje. Uçan nesnenin ağırlığı 3,2 ton. Bir helikopter tarafından taşınıyor. Karmaşık manevraların üstesinden gelebilmesi için Norveç'ten deneyimli bir pilot getirildi. Ekibin bu proje üzerindeki çalışması 5 ayı buldu. 16 kişilik ekip, ürün tasarımcıları, programcılar, mühendisler ve elektrik teknisyenlerinden oluşuyor. Dominic Harris'in kendisi bir mimar. Bir odanın ışıklandırılmasından, kamuya açık alanlarda interaktif aydınlatma sistemine, Birçok farklı disiplinden gelen ekibin deneyim ve birikiminden yararlanılıyor. Işıkla çalışmak için bundan daha ilginç ve büyüleyici bir dönem olamazdı herhalde. Tamamen dijital seviyeye geçiş yapmak üzereyiz. En küçük piksel ve ışık zerresine dahi yön verebilmek tasarımcı olarak bizlere muhteşem olanakların önünü açıyor. Dominic Harris bazı sanatsal çalışmalarını tanıtıyor. Teknoloji onun için hep mekanları yeniden tasarlayacağı ya da ışıklı unsurlarla donatacağı bir araç konumunda. Bu projeleri benim açımdan bu kadar cazip ve özel kılan teknolojinin son merhalede görülmez hale gelmesi, sonunda hafızalara yerleşen belli belirsiz bir anı oluyor. Dominic Harrison, Saygın Victoria ve Albert Müzesi'nde Eylül ayında açtığı sergi, ışığı gezdir başlığını taşıyor. Sergi, biri sizinle birlikte mekanda ilerleyen ışık demeti, diğeri ise mekanda iç içe geçen ışık hüzmeleri olmak üzere iki ana unsurdan oluşuyor. Vücut ısılarından belirlenen ziyaretçiler, raylar üzerinde ilerleyen bir aydınlatma sistemiyle takip ediliyor. İzleyici çoğu zaman enstelasyonun bir parçası ve yaratma sürecine katkı sağlıyor. Peru'nun başkenti Lima'daki stadyumda kurduğu sistem ekibin en büyük projelerinden biriydi. Işıklandırma sistemi taraftarların coşkusunu stadyum dışına yansıtıyor. Yaptığımız işin bir tür sosyal sorumluluk gerektirdiğinin de farkındayım. İşimiz mekan ve yüzeyleri sadece aydınlatmak olmamalı. Burada tasarım faktörü öne çıkıyor. Kent manzarasının nasıl gelişeceği, nasıl algılanacağı konusunda ışık tasarımcıları etkin bir rol oynamalı. Temps Nehri üzerindeki nesne gibi diğer ışık çalışmalarının da izleyiciler üzerinde kalıcı etki bırakması isteniyor.